Naitala ng Department of Health ang mas mababang one-week growth rate sa Metro Manila sa loob ng isang linggo. Indikasyon kaya ito na nagsisimula na ang buwaba ang COVID-19 surge? Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Bumaba ang pila ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Metro Manila sa loob ng isang linggo. Ayon sa Okta Research, 5% nila ang growth rate sa NCR kumpara yan sa 14% ng sinundan itong linggo. Nasa 1.17 naman ang reproduction number o bilis na hawaan, habang ang positivity rate naman nasa 15.9%. Sabi ni Okta Research fellow Guido David, posibleng susunod na linggo na mag-peak ang COVID-19 cases. Kailangan naman daw magtuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso para masabing may downward trend na ang COVID-19 cases sa Metro Manila. Naon na nang sinabi ni Okta Research na mas matagal sa inaasahan dalawang buwan ang nangyayaring surge. Dagdag pa niya, mabagal ang pagbaba ng mga kaso dahil sa kaunting bilang ng mga nagkapabooster. Vaccines have already started um, to decrease in effectivity or you know, we have waning immunity, we have decreasing antibody levels. And because uh, there's a low booster coverage, um, a lot more people are more susceptible now to reinfections and that's why maybe we're seeing the prolonged wave. Pati ang health department, aminadong hirap makuha ang 23 million targets sa Pinas Lakas vaccination program hanggang October 8. Sa higit isang ligong kampanya mula July 26 hanggang nitong August 7, halos 442,000 pa lang ang nabigyan ng unang booster shots. Habang higit 4,000 pa lang ng mga senior citizens ang nakakompleto na kandilang primary series. Malayo pa rin sa bagong araw ang target, na higit 400,000 bubusteran at nasa 20,000 mga seniors na mabakunahan. Hindi naman sa not effective. Tingnan lang natin, medyo mabagal, may slow uptake. Unang-una, ang mga tao uh, nasa trabaho, nasa kanila mga ginagawa during the weekday. No? So kailangan lamang po natin bigyan pa ng more push that we will have enough vaccination sites over the weekend also. Humihingi na rin ang tulong ang DOH sa private sector para mas maabot na pagbabakuna ang mga malalayang lugar. Siniguro naman nilang may sapat na supply na bakuna ang bansa hanggang sa pagkatapos ng taon. Sinabi naman ng DOH na mahaba pa magiging usapin sa mga swestong isama ang first booster shot sa requirement para masabing fully vaccinated ang isang individual. We need to think of the other sectors also. Kailangan bigyan natin ng panahon yung ating mga kababayan na makakapagpa-booster sila Within that given time, tsaka natin ipapatupad yung redefinition. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.